音速パソコン教室講師の初谷です。今回はパソコン、スマホ、タブレットのウイルス対策ソフト5選というテーマでお届けします。では行きます。はい、今回の目次ですが大きく4つあります。1つ目は PC、パソコンのウイルス対策ソフトおすすめ5選。特にパソコンはウイルス感染の可能性が高いので入れた方がいいです。二つ目はスマホタブレットにウイルス対策ソフトは必要か。三つ目は PC にウイルス対策ソフトをインストールする手順。四つ目はスマホタブレットにウイルス対策ソフトをインストールする手順です。はい。ではまず目次の一つ目。PC、パソコンのウイルス対策ソフトおすすめ5選です。はい。で、もし、今回の動画がお役に立てましたら、この動画の下にあります、親指が上の高評価ボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。で、今回、ウイルス対策ソフトを厳選するにあたって、世界的なウイルス対策ソフトのテスト機関のテスト結果を参考にしました。参考にしたのは、以下の3つです。AV コンパラティブス2020。そして2つ目は、AV テスト2021。そして三つ目は SE ラブス2020です。それで一番有名なのはこの AV コンパラティブスなので、この最新結果を一番重要視しました。はい。この一番有名な AV コンパラティブス2020の順位はこちらです。総合スコアが1位、2位同率、3位同率とあるんですが、1位はカスペルスキーというウイルス対策ソフトでした。メーカーはロシアです。これは有料のウイルス対策ソフトです。2位はビットディフェンダーというウイルス対策ソフトでしたメーカーはルーマニアですこれも有料です同率2位はイーセットというウイルス対策ソフトですメーカーはスロバキアですこれも有料です3位はアバストというウイルス対策ソフトですこれはメーカーはチェコですこれは無料です無料だけれども3位ですそして同率3位は AVG というウイルス対策ソフトでした。これはメーカーはチェコです。で、これも無料です。それで、この AVG は今アバストが買収しましたので、アバストグループです。こうやってみると、実はウイルス対策ソフトは東ヨーロッパが強力だということがわかります。はい。それから、日本で有名な製品はというと、10位以降出てくるんですが、マカフィーアメリカ製、これ有料です。12位、ノートン。アメリカ製、これも有料です。16位、マイクロソフトディフェンダー、アメリカ製、これ無料です。これは Windows 10のパソコンに備え付いている無料のウイルス対策ソフトです。そして17位に、ウイルスバスター。今メーカー本社は日本にあります。元はアメリカでした。これは有料です。はい。それで、ウイルス対策ソフト選びのポイントは3つあると思うんですね。1つは、ウイルスやフィッシング詐欺防止などが強力だということです。二つ目は軽いということです。つまりパソコンが重たくならないということです。そして三つ目は価格です。はい。それで、この世界的なテスト結果で総合スコアが高いものが強力なので、ここから選びたいんですが、この動画は YouTube の動画で、無料の情報を求めている視聴者の方も多いのと、あと最近は無料版でも性能が上がっているので、一旦無料版で十分かなと感じています。無料だとやっぱりこのアバストがいいと思います。で、このアバストは世界的に有名で、利用者数は調べたら4億3500万ユーザーと世界最大級なのでいいと思います。画面も日本語で、パソコン初心者の方でも使いやすいと思います。で、このアバストは軽さのスコアがかなり高かったので、そういう意味でもいいと思います。特に軽さに関しては、この16位のマイクロソフトディフェンダー、これ Windows 10備え付けの無料のウイルス対策ソフトですが、これとアバストを比べると、アバストの方が断然軽かったので、無料の中ではアバストがいいんじゃないかなと思います。はい。以上を踏まえて、私のおすすめ5選はこちらです。10位の1位はアバストです。これは無料だということも大きいです。2位は有料ですが、カスペルスキー。3位も有料ですが、いいセット。4位はマイクロソフトディフェンダー。これは無料で Windows 10備え付けのウイルス対策ソフトです。でこの2つが無料ですが、強力さとあと軽さがダントツこっちの方が良かったので、1位はアバストにしました。5位は日本の知名度重視で、日本で有名なソフトどれでも良いかなと思いました。例えばマカフィーとかノートンとかウイルスバスターとかゼロウイルスセキュリティとか。で、これらは有料のソフトです。
。ちなみに、このアバストのデメリットもお伝えしておきますと、一つは無料なので広告表示があるということです。まあ、これは無料なものは必ず広告が出ますので仕方がないかなと思います。それから、アバストは有料版にしか電話サポートがありません。ただ、日本語に対応したフォーラムという質問と回答をもらえる場所がありますし、まあ、あと、ウイルス検知と駆除は自動でやってくれるので、まあ、電話サポートを受けることっていうのはほとんどないかなと思います。でもし今の2つを重視する場合は有料ですがこの2位のカスペルスキーがいいと思います電話サポートは0570のナビダイヤルか03の番号がありますし料金も3位のいいセットより安いからですはいでは今度は目次の2番目ですスマホタブレットにウイルス対策ソフトは必要かはい結論から言うとウイルス感染防止というよりフィッシング詐欺、ワンクリック詐欺防止のために入れておくと良い。というのも、そもそもスマホタブレットはウイルス感染しにくい仕組みがあるからですね。この仕組みを簡単に説明します。この緑の丸はスマホタブレットの中に入っているアプリ A とアプリ B です。で、それぞれのアプリはこのようにサンドボックス化といって閉じられているんですね。で、一つのアプリから他のアプリにアクセス不可できないようになっているので、ウイルス感染もできないような仕組みになっているんですね。ただ、このサンドボックス化がされていても、フィッシング詐欺とワンクリック詐欺は防止できないので、もし自力でフィッシング詐欺とワンクリック詐欺を防止する自信がない方は、このために、防止のために、スマホタブレットにウイルス対策ソフトを入れておくと良いです。はい。以上、ここまでの前半の動画がお役に立てましたら、この動画の下にあります、親指が上の高評価ボタンと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。では、今度は目次の3番目です。実際に PC、パソコンにウイルス対策ソフトをインストールする手順です。今回は1位だった無料のウイルス対策ソフト、アバストのインストール手順と、インストールするときに大切なポイントがありますので、そのポイントもご案内します。はい。では、これから、Windows パソコンに a v a s t をインストールする手順を解説をします。Mac のパソコンでも操作は似てますので、ご参考ください。はい。それから、すでにパソコンにウイルス対策ソフトが入っている方は、2つ入れる必要はありませんので、この目次の3番を飛ばして目次の4番に進むか、この無料の a v a s t に乗り換えるか、どちらかでお願いします。で、今、この YouTube 動画をスマホではなくパソコンでご覧になっている方は、この YouTube 動画がモニターいっぱいに広がっていて真似して操作ができません。なので、この YouTube 動画のページをモニターの右半分に配置をしましょう。では、この上の何もないところをクリックして選択し、キーボード左下の Windows のロゴマークのキー。ウィンドウズキーを押しっぱなしにして、右矢印のキーを押してください。そうすると、モニター右半分に配置をすることができます。はい。そしてこの YouTube 動画のページの上の、このプラスのボタン、新しいタブとヒントが出てくる、こちらをクリックしてください。そしてすぐに左隣のタブをクリックして、YouTube 動画のページに戻ってください。そして新しいタブにマウスを合わせ、クリックしながらぐーっとそのまま左に引っ張って、このように独立させてください。で独立した方は、この横幅を少し広げて、操作しやすいようにお願いします。はい。で、出てきた画面は、人によってバラバラですが、いずれにせよ、検索窓があると思います。はい。では、この検索窓をクリックし、アバストと入力をします。スペルは、A、V、A、S、T です。そして、エンターキーを押して検索をしてください。はい。そして検索結果の上の方にアバスト公式と出てきます。こちらをクリックしてください。はい。そしてこの画面が出てきたら OK をクリックしてください。はい。で、このアバストのページは画面を広げるとこのようにデザインが変わります。いずれにせよ、無料プロテクションをダウンロードというボタンがありますので、こちらをクリックしてください。そうすると、右上、ないしは左下にアバストのソフトのダウンロードが始まります。で、終わったらファイルを開く。などが出てきます。こちらをクリックしてください。で許可しますかと出てきたら、はいをクリックしてください。はい。そうすると、インストールが始まりますので、しばらく待ちます。そして、インストールのボタンが出てきたら、インストールをクリックしてください。そうすると、インストールが始まります。しばらく待ちます。はい。そして、このタスクバーでアバストのマークが点滅していたら、こちらをクリックしてください。はい。で、インストールが完了しましたと出たら、続行をクリックしてください
。はい。そしてオプションのご案内で Google Chrome をインストールしましょうと出てきます。では、ここでは同意しないをクリックをします。初回スキャンを実行をクリックしてください。はい。で、ブラウザの脅威は見つかりませんでしたと出ましたので、次へをクリックします。はい。で、マルウェアは見つかりませんでしたとなりまして、次へをクリックします。はい。そうすると、4件の高度な問題が見つかりましたと出ました。で、この下のすべて解決のボタンから、有料アップグレードをすると、この高度な問題を解決できるんですが、アバストは、無料でもテスト結果がかなり高かったので、無料で大丈夫です。では、今はスキップをクリックします。本当にこれをスキップしますかと出てきますので、スキップをクリックします。はい。で、1ヶ月に一度のスマートスキャン実施を予定するにはチェックを入れておいて、完了をクリックします。はい。で、気のせいではありません。PC の動作速度が低下していますと出ています。で、表示をクリックし、有料アップグレードをすると、パソコンの動作を軽くするためのオプションにも加入できるんですが、ここは無料のままにします。無視をクリックしてください。はい。で、このコンピューターは保護されていますと出たら、この画面はバツを押して閉じてください。これでインストールは完了です。はい。そして最後にもう一つ設定をお願いします。今のままだと、誰かに電子メールを送ると、このようなメール署名が入ってしまうんですね。これをオフにしましょう。はい。では、このモニターの下のタスクバーの右側にある、この上の矢印、こちらをクリックしてください。はい。そうすると、アバストのマークがあります。こちらをクリックしてください。はい。そしてこのアバストの画面の右上のメニューをクリックしてください。そして、設定をクリックしてください。そして、プロテクションをクリックしてください。そして、メインシールドをクリックしてください。そして、右側の下に下がり、メールシールドをクリックしてください。そして、少し下に下がります。で送信するメールの末尾に署名を追加。こちらのチェックを外してください。外したら、左上の閉じるをクリックしてください。そしてこの画面は右上のバツを押して閉じてこれで完了です。あとはウイルス検知も駆除も、それからフィッシング詐欺などの防止も自動で行ってくれます。はい。では最後は目次の4番目。スマホ、タブレットにウイルス対策ソフトをインストールする手順を解説をします。はい。で、このスマホタブレットも1位だった無料のウイルス対策ソフト、アバストをインストールする手順と、インストールした後に設定のポイントがありますのでそちらもご案内しますはいでは実際にアバストのアプリをインストールしてみましょう左が iPhone で右が Android のスマホですで今スマホしか出てないですがこれタブレットでも同じ操作です左の iPhone と iPad は同じ操作をお願いします右の Android スマホとそれから Android タブレットは同じ操作をお願いしますでまず左の iPhone はこのホーム画面の上に App Store がありますここを押してください Android スマホタブレットの場合は Play Store というところがありますこちらを押してくださいそれで iPhone、iPad の方は右下の検索のボタンを押してください続けて上の検索窓をポチッと押してくださいはい。そして下にキーボードが出てきますが、この地球儀のマークを押して、日本語のキーボードに変えてください。そして、このマイクのマークを押して、アバストと喋って検索します。一方、アンドロイドスマホ、タブレットの方は、上に検索窓があって、この検索窓の右側にマイクのマークがあります。このマイクのマークを押して、アバストと喋ってください。いきます。アバスト。はい、え左の iPhone、iPad の方は検索結果にアバストと出てきますので押してください、はい、えそうするとこのようにアバストのアプリがヒットします iPhone、iPad の方は入手というボタンを押してください一方 Android のスマホタブレットの方はインストールを押してください、はい、で iPhone、iPad の方でインストールというボタンが出たらこちらを押してくださいそしてサインインを求められたら Apple ID のパスワードを入れてサインインしてくださいはいで Android スマホとタブレットの方でアカウント設定の完了と出てきたらこちらは次へを押してそしてスキップしていただいて大丈夫ですはいそしてこのように開くというボタンが出てきたらインストール完了です一旦ホーム画面に戻ってくださいそしてホーム画面をめくってアバストのアプリを見つけてくださいはい。そしてここからは設定のポイントを解説をしていきます。では、アバストのアプリを起動してください
はい。で、このようにアバストのアプリは iPhone、iPad 版と Android 版で画面が違うことがありますが、アバストのアプリには有料のオプションもあるんですね。その有料オプションのトライアルを14日間開始できるということなんですが、無料でも使えますので、後でもしくはスキップを押して飛ばしてください。はい。そして、アバストセキュリティは通知を送信しますよろしいですかと出てきたら、これ許可しないでいいです。はい。で、iPhone、iPad の場合は、この画面が出たら、もう設定は終了です。あとは、有料へのオプションがありますけれども、まあ、無料でも、フィッシング詐欺、それからワンクリック詐欺の怪しいウェブサイトにアクセスしたときには、警告を出してくれますので、ひとまずこのまま無料で良いかなと思います。はい。では、一旦ホーム画面に戻って、これで iPhone、iPad の場合は終了です。一方、Android スマホ、タブレットの場合は、今すぐスキャンというボタンが出てきますので、一旦スキャンしてみてください。はい。で、許可しますかというメッセージが出てきます。これ許可しないで大丈夫です。はい。そうすると、ファイルシールドが無効と出てくると思いますが、これは無視するで大丈夫です。はい。そうすると、高度なセキュリティをしようと、基本的なセキュリティをしようとあります。上が有料のオプションです。下が無料です。ではこの下の基本的なセキュリティを使用こちらを押してくださいはいそうすると無料版の利用継続とアップグレードのオプションとあります無料版の利用継続の方を押してくださいはいそうするとメモリを解放ジャンクをクリーニング w i f i を検査 VPN 接続とさらに詳しくウイルス対策スキャンできるオプションが出てきますでこの VPN 接続以外は無料でも使えるんですがこれはお好みでご利用くださいはい。ただ、このアバストのアプリをインストールした目的は、ウイルス感染防止というより、フィッシング詐欺防止、ワンクリック詐欺防止ですので、このままでも大丈夫です。このままホーム画面に戻って、普通にスマホ、タブレットをご利用ください。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし今回の動画がお役に立てましたら、この動画の下にあります、親指が上の高評価ボタンと、チャンネル登録もよろしくお願いします。